Ahoj, zdravíme všetkých priaznivcov turistiky a prírody. V tejto časti sa vydáme do Rakúska, do nízkych Taur. Prejdeme okolo rýzachských vodopádov. Rýzachského plesa. Vystúpime na vrchol Hochwildstele. A predstavíme si chatu Preintaler Hütte. Cesta začína na spoplatnenom parkovisku Wilde Vasa, nedaleko známeho rakúskeho lyžiarského strediska Schladming. Vrchol Hochwildstele môžete v letných mesiacoch zdolať dvomi spôsobmi. Ísť z parkoviska po chatu Preintaler, čo trvá približne 3 hodiny. Následný nocľah a na druhý deň výstup na vrchol trvajúci tiež 3 hodiny. Odtiaľ zostup až na parkovisko, čo trvá približne 4 hodiny. Alebo ísť tak ako my vo videu na jeden záťah. Výsť až na vrchol, zísť a prenocovať na chate Preintaler. Na parkovisku sme boli približne o 9 ráno. O 13 sme boli pri chate a na vrchole sme stáli približne o 17.30. Do chaty sme sa s malými prestávkami vrátili približne o 19.30. Hneď na začiatku ide cesta okolo rýzachských vodopádov. Je jednosmerná zabezpečená rebríkmi, schodami a mostami. Malý a veľký rýzachský vodopád sú spolu najvyššie vodopády Štajerska. Veľký vodopád má výšku o niečo málo vyššiu ako 70 metrov. Na viacerých miestach sú vybudované balkóny a terasy s výhľadmi. Pred koncom je zavesený asi 30-metrový lanový most, ktorý celý zážitok z výstupu umocňuje. Šládming, odkiaľ sa dostanete k parkovisku Wilde Vasa, je mestečko v Rakúskom Štajersku. Známe je predovšetkým veľkým lyžiarským strediskom. Je 370 km od Bratislavy alebo 400 km od Prahy. Po tom, čo si to vyšlapnete okolo vodopádov, čaká na vás ako prvá chatak Füller Alm. Tu sa viete občerstviť a ubytovať. Ďalšia chata je hneď za plesom a volá sa Kaltenbach Alm. Takisto sa tu ponúkajú regionálne špeciality a ubytovanie. Od chaty Preintaler nasleduje strmý úsek do Karovej doliny. Nachádza sa tu tratenské pleso, ktoré malo teraz v snehu nádhernú belasú farbu. Dolina bola zakrytá snehom, trasu sme museli trochu hľadať, pričom nám pomohlo zimné značenie. Určite majte zo sebou stiahnuté offline mapy v telefóne alebo tlačené mapy. Predošlú zimu bola bohatá snehová nádielka a preto ešte aj na konci júna boli na trase veľké snehové polia. Tak toto robia v Trenčine. My sme si aj sem pre istotu pribalili stúpacie železá. Dostup do Trátenského sedla bol o to bezpečnejší. V letných mesiacoch určite dbajte na dostatok zásob vody a zoberte si minimálne 2 litre na osobu. Prebytočný balast viete na chate odložiť a vymeniť za vodu. Počas našeho výstupu bolo mimoriadne horúco a nestačili ani 2 litre vody na osobu od chaty. Boli sme nútení do fľaše so zostávajúcou vodou nabrať sneh. Ak pristúpite k takémuto riešeniu, skontrolujte sneh, či na ňom nie sú stopy po zvieratách a potom, čo odhrniete vrchnú vrstvu snehu, naverte si ho do nádoby. Situáciu predvídajte a urobte tak, kým máte vo fľaši ešte zohriatú poslednú vodu. 
Rýchlejšie sa vám roztopí. Sneh síce obsahuje znečistenie zo vzdušia, ale táto metóda je vždy lepšia ako nemať prísun žiadnych tekutín. Predpoklad je, že sneh v takomto prostredí bude menej špinavý ako sneh v nižších obývaných polohách. Dobrá rada na slnečné letné výstupy je aj ochrana proti úpalu. Majte preto so sebou pokrývku hlavy a krém na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom. Hochwildstelle, druhý najvyšší vrch v nízkych talrách, dosahuje výšku 2747 metrov nad morom. Zároveň je to najvyšší vrch Štajerska, ktorý celý stojí na Štajerskom území. Najvyšší vrch Hoher Tachstein je na hranici s Horným Rakúskom a Hochkolling, najvyšší vrch tohto pohoria je zas na hranici so Solnohradskom. Výhľady sú predovšetkým na Rýzachské pleso, na Dachstein, na Greifenberg a Hochkolling. Ďalej na plesa Oberse a Hüttense, kde sa nachádza chata Hanswürdl. Záverečných 100 výškových metrov vyžaduje ľahké lezenie v obťažnosti 1. Dá sa absolvovať bez istenia, dôležité je nemať závrate alebo jednoducho nepozerať dolu. Na trase je viacero exponovaných úsekov. Na niekoľkých miestach je chodník zaistený stupňami a preto tento výstup nie je vhodné absolvovať s malými deťmi alebo s so obsom. Tou najlepšou možnosťou na ubytovanie je chata Preintaler Hütte. Chata je v nadmorskej výške 1656 metrov nad morom. Poskytuje ubytovanie pre 144 nocľažníkov. 54 je ubytovaných v izbách a ďalších 90 v turistickom štandarde. Na prízemí je za malý poplatok k dispozícii sprcha. Čapuje sa Schladminger a viete dostať v Rakúsku populárnu šívasa, čo je sirupová voda. Na jedenie bol tohto času fantastický hustý guláš s typickou rakúskou knedľou a halušky s plesňovým syrom a šalátom. Na raňajky boli klasiky ako chlieb s nátierkou či džemom. Chata je otvorená od začiatku júna do začiatku októbra. Prvá verzia chaty bola otvorená v roku 1891. Je prvou chatou Preintalerskej alpínskej spoločnosti v nízkych Taurách. Postupne bola rozširovaná a prestavovaná. 
Od roku 2011 sú chatármi Rita a Wolfgang Höflenerovci. Ešte dolu sme sa zastavili ešte pri Rízach Sé. Je to Karové jazero v nadmorskej výške 1338 metrov nad morom. Z jazera vyteka potok Rízachpach, ktorý napája Rízachské vodopády. Voda v ňom je mimoriadne čistá, tvrdí sa, že dokonca pitná. Rozloha jazera je niečo málo cez 17 hektárov a hĺbku dosahuje 19,2 metra. Dostupné je z parkoviska Ville de Vasa asi za jednu hodinu. Na ceste dolu je nutné použiť lesnú cestu, ktorou sú zásobované aj chaty. Cestou späť sme sa ešte zastavili pri zelenom jazere Grünerzee. Je asi 240 km od Bratislavy a 10 km od Hochschwabského pohoria. V prvých letných mesiacoch hladina vystúpi a ukrie tak časť chodníkov a lavičiek. Riasy a poraz na dne jazera vytvárajú kulisu, ktorá hrá vo všetkých oteňoch zelenej farby. A to je z Rakúska zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastnej aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.